বন্ধুরা আজকে আমরা সত্যবিধানের আরও একটি নিয়ম পড়ব তো বন্ধুরা তোমরা নিয়মটা অলরেডি দেখতে পাচ্ছ যে ট বর্গের সাথে সব সময় কি যুক্ত হবে মূর্ধনা সহ যুক্ত হবে আমি তোমাদের একটু প্রথমে বলতে চাই যে ট বর্গগুলো কি কি আমরা সবাই জানি ট বর্গের বর্ণ হচ্ছে পাঁচটি তো আমরা একটু লিখে ফেলি ট থ ড ঢ মূর্ধন ন তো তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এইগুলোর সাথে কী হবে সবসময় মূর্ধন্য স হবে আমরা এখন কয়েকটা উদাহরণ দেখব যে উদাহরণগুলো দেখলে তোমাদের এই নিয়মটা বুঝতে অনেক বেশি সহজ হবে যেমন ধরো আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে সৃষ্টি বা লিখলাম বৃষ্টি এই যে দেখো আমরা এই উদাহরণটা দিয়েছি ট এর সাথে তো একটু খেয়াল করে দেখো যে ট এর সাথে এখানে কী যুক্ত হচ্ছে বন্ধুরা মূর্ধন্য স এখানেও ট এর সাথে কী যুক্ত হচ্ছে মূর্ধন্য স এখন তোমাদের এখানে আর একটা কথা বলে রাখা ভালো যে আমরা যখন নত্যবিধান পড়েছিলাম সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে এই যে মূর্ধন্য ন সেটাও কিন্তু ট বর্গের সাথে যুক্ত হয়েছিল তার মানে আমরা যদি একটু সহজ করে মনে রাখতে চাই যে মূর্ধন্য ন হোক অথবা মূর্ধন্য স হোক এই মূর্ধন্য সবসময় ট বর্গের সাথে যুক্ত হয় এই কথাটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে তো আমরা আরও কয়েকটা একটু উদাহরণ দেখে ফেলি যেমন ঠয়ের সাথে আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখতে পারি যেমন আমি এখানে লিখছি কনিষ্ঠ আমরা আর একটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে গোস বলিষ্ঠ হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে উদাহরণগুলো ঠ ঠ ঠয়ের সাথে কী যুক্ত হচ্ছে মূর্ধন্য স যুক্ত হচ্ছে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো আমি কিন্তু এখানে যুক্ত বলেছি আমি কিন্তু একটা বারও বলিনি যে পরে হয় একটা কথা মনে রাখতে হবে পরে হওয়া আর যুক্ত হওয়া কিন্তু আলাদা কথা পরে মানে হচ্ছে সয়ের পরে আসবে কিন্তু তুমি একটু খেয়াল করে দেখো এখানে সগুলো কিন্তু পরে অবস্থান করছে না প্রত্যেকটা স কিন্তু এখানে যুক্ত অবস্থান করছে যুক্ত অবস্থায় তার মানে যুক্তের নিয়ম এটা হচ্ছে যুক্ত করার নিয়ম এটা কিন্তু পরবর্তীতে কি অবস্থান হবে সেটার নিয়ম নয় তো অনেকেই তোমরা মনে করতে পারো হয়তো ট বর্গের পরেই মূর্ধন স হবে আমি কিন্তু সেই কথাটা বলিনি আমার এখানে একদম খুব স্পষ্ট করে লেখা আছে যুক্ত হয় তো আশা করি তোমরা এই নিয়মটাও খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ আজকে পর্যন্তই